ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷറഫാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അറിയാത്തവരായ ആരും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഈസി ആയൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കധികം പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷർഫാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ കാണും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരുവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ പിന്നെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റും ചേർക്കാമല്ലോ കൂടി പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി വേഗം തന്നെ തീ ഓണാക്കി നമുക്ക് കുക്കർ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം രണ്ട് വിസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അടിക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഈസി ചിക്കൻ കറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ തേങ്ങാപ്പാലോ എന്ന് കരുതണ്ട ചിലർക്കൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മടിയുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങാ ചിരവി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനല്ലേ അധികമായിട്ട് അരഞ്ഞ് പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ അരച്ച തേങ്ങ കുക്കറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മടി തോന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കി അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക എത്ര പണിയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാം പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി തീ ഒന്നും കൂടി ഓണാക്കി ഇതൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഓഫാക്കിയെടുക്കണം അധികം അത് തിളച്ച് പൊന്തി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ചെറുതായിട്ട് തിളവ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഒന്ന് വറവിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒരു കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയൊക്കെ തൂമിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച്
അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് കുറേ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടാലേ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളിവിടെ സവാളയൊന്നും തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ അപ്പം പത്തിരി പൊറോട്ട ഇടിയപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കേട്ടോ ഈ കറി കൂടുതലൊരു കോമ്പിനേഷന് ചോറിന് എനിക്ക് അത്രക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഞാൻ വരാം ബായ്